Su Fujimoto o falemderit që pranuat këtë intervist. Faleminderit shumë. U duke interesante në filim të kësa ledzoja se The Cloud do të vinte në Tiran. Un kam jetuar në Londër për disa vite dhe galeria Serpentine ka që në preferuar a ime. Ju si hyt në kontakt me këtë galeri. Serpentine Gallery. Wow! Yeah, one day I got a letter from them. Unë mora një letër nga ata dhe më pas erdi ftesa. Hedia i që më përpara për ftes nga Hans Ulrich Obrist Simik, por zyrtarisht ftesa erdi në nëntor të 2012-ës. Më pas shkova ati për të takuar me Julia Payton Jones dhe më pas filoj. Dhe qëfar ju kërkuan ata që të bënit? Wow, the brief was very simple. The program, of course, the site is just in front of the Serpentine Gallery, and then the program is mainly they like to have a cafe counter. Por shkrimi ishte shumë i thjesht. Qendra është përpara galerisë Serpentine, por më shumë është një park, kështu që duhet jetë vendi ku njerëzit për të qëndruar rastësisht edhe të përdorin hapsirat publike. Si e ideuat The Cloud, Ren? Shpenzuat kohë në Londër për të parë nga afer për të në Kensington? to see the Kensington Gardens. Yes, but not so a lot of times. I just go back to Tokyo quickly. Po, por jo për shumë ko. Duhet të shkoja në Tokyo dhe më pas ata më dha një muaj ko për të menduar për konceptin, por jo një muaj të pilot. Pas javës së parë, duhet të dërgoja skicat për të njësur diskutimin, por ajo ishte një bisede këndshme, sepse herën e parë që qova një skic, i bëra një telefonat dhe ata thanë thjesht, Jo, nuk është kjo. Dhe pas ta ju një pyëta. Përse? Për këtë projekt? Jo për këtë, për një tjetër. Ata thanë jo, dhe unë i pyëta, pëse? Ata më thanë se është shumë stil Fujimoto. Okej, unë jam Fujimoto. Okej. I'm Fujimoto. I'm Fujimoto, yeah. Thank you for letting me know, it's me. Më pas, javën tjetër, i qova skicat të tjera. Ata më thanë jo, prapë. A ta doni që Fujimoto të mos ishte Fujimoto? Të kësiza tjetër ata më thanë jo sepse kjo nuk është e stilit Fujimoto. Më pas se kuptova, ata kërkonin ditë shka për te stilit Fujimoto, por vazhdimin e stilit Fujimoto. A ju danë një qka specifike për hapsiren, masat, sa e madhe duhet ishte? Po thuaj se, por ne duhet të vendosim për gjithë qka, kjo është sfida e madhe. Duhet të mendojmë për gjithë qka, duhet të mendojmë për karierën tonë, por jo vetëm. Duhet të mendojmë për gjithë arkitekturën në kuptimin historik, dhe qëfar është arkitektura, vendi për njërzit, hapsira publike, pra për gjithë qka duhet të mendojmë dhe ta përcaktojmë. Se kjo ide nga ju erdi? Ah, ok. Ja, so from our side. Ja, from your side. I was thinking, this is of course... Me ndova se duhet ishte më shumë si një vend ku njerëzit do të mund të shpenzonin kohën e tyre në mënyra shumë të ndryshme. Ky mund të ishte vendi diversitetit, me ndova. Në filim për me ndoja se ishte si një kodër me pejzaje, pejzaj arkitekturor ku njerëzit mund të zjedhin vendi në tyre që gjendet në një park të bukur. Pra, nëse kryon një kodër artificiale me beton, me ndova se do të ishte shumë masive dhe do të blokon të pamjen me atë që të rethon. Artificial hill made by concrete something, it is too massive, I thought, and too blocking the view to the connection to the surroundings. So finally, I got an idea to make the. Në fund të merdi ideja për të kryuar një pejzaj transparent, një kodër transparente, dhe më pas, erdi kjo ide. Ideja originale ishte për një kodër, një jarë më shumë me një kodër pushimi, por prap se prap, siguron hapsir për njerëzit për të zjedhur se ku të ulen, apo si të kryosh hapsirën me mikun të uaj, apo qëfar lërdësia. For them to choose where to sit on, or how to make distances with your friends, or which height, është si ti është në teatër, ullë është këtu dhe... Po, modern. But that's also another key words from Hans Ulrich Obrist. He said, Serpentine Pavilion should be the re-interpretation of the 
Kjo ishte edhe ideja e Hans Ulrich Obrist, i cili më tha se kodra duhet i ishte edhe një reinterpretimi një amfiteatri, ku njërzit mund të mbliden së bashku për të bërë diçka, së bashku apo të ndarë. Pra me ndova se në epokën e Greqis, amfiteatri ishte i fokusuar dhe një pik të vetëm. Në shekullin e 21, mund të ketë shumë pika fokusis i interneti, një pik për mbledhse e disa fokusuese. Nëse i pëmësi mështë vetëm një pik fokusi, por nëse ke vetëm një shok, mund të bisedo shumë afer. Nëse je vetëm mund të qëndrosh këtu dhe të meditosh, pra kjo është një loj vendi diversiteti, kjo është një reinterpretimi afiteatrit. So, I like to provide that kind of a the place of the diversities. That is the reinterpretation of them. Ledzova në një nga intervjistët tuaja të thonit se kërkonit diçka që shkrihej në të gjithëpër. Oh yeah, it is another viewpoint. The surroundings is beautiful. Po, ashtu është, ka një pikë vështrimi tjetër, hapsila për rreth është shumë e bukur. Ne dizenjojmë gjërë artificiale, por nëse artificialia dhe naturalia shkrihen më njëra tjetërën për të kryuar mjedisin e gjallë, kjo mund tjetë një nga situatat ideale të arkitekturës, mendoj, në fund përdorëm dritat në këtë strukturë. Kjo është material gjamë? Po, kjo është gjamë. Dhe kjo është qelikë? Po, është qelikë. Struktur e rëndë? Ja, it is actually heavy, but it looks quite light, and experience is quite soft. So that is the really amazing point. Me, myself, was really surprised to see... Po, në fakt është e rëndë, por duke si e letë, dhe kjo është gjëja me lezeqme. është shumë e rëndë, por për shtypja që të letë, është se është e letë, dhe po thua se si e harmonizuar me pëmët që e rëthojnë, edhe është shumë komunikuese, interaktive me qenje njërzore, sepse pesha është si mobilje me ndoj, pra është një arkitekture madhe, por është me pesh njërzore. Interaktiv, ja, with the human body, because the scale is like a furniture, I think. Kjo është si një pjesë e trupit të ndë, dhe pjesë e gjërave që të rethojnë. People can feel, well, this is maybe part of your body and part of your surroundings. Më pas kryuat rathët, janë plastik, apo jo? Ja. Is that the plastic, ja? Ja, this is the plastic. It is like the roof. Of course, they like to have a roof. Po, janë plastik, është si një qati. Sigurisht atyre u pëlqen të kenë një qati dhe pas taj ka një sfit madhe, si të vendosër si përfaqet. Sepse thelbi është pas si përfaqe, por si do qoft, për qatin duhet kesh si përfaqe, edhe nuk duhet të përdor geometrin e njëjtë, sepse është si të konkurosh me njëri tjetëri. Nëse bje shi nuk lekesh? You don't get what? No, no wet. The pyramid. Some... Jo, nuk lagësh, pa ku i hynë, por më shumë shkon jashtë. Pra ju që kemi këtu është njëti gjamë dhe qilik me të njëtën struktur që ishte dhe në galerinë Serpentine, e njëtave për arti. Faktikisht të njëta gjëra, vetëm është transportuar. Nuk ka një tjetër në botë, kjo është e vetëmja. Po, kjo është e vetëmja. A ju kanë kërkuar të riprodhonin vëndet tjera? A, ja, of course, after the London exhibition of this pavilion. Po, sigurisht, pas ekspozitës e Londres, disa klient më kërkuan që të bëjtë një të njëtë. Kjo është të diçka shumë e veçantë, kështu që mua nuk më pëlqen të bëjtë një të gjëra në vëndet e tjera. Kjo është e vetëmja. Dhe kjo jëshit fundacionit Lume? Po. A ta e zotrojnë? Po. And now... Tani pas res, The Cloud, famës dhe gjithë kritikve që shkruajnë për të vetë për artin në Galerinë Serpentine, për ju si një arkitekt dhe artist gjithashtu, a ishte e vështirë që të bënit një krim të ri, të qka tjetër, për të apasuar më pasëre. Po, sigurisht, dhe për mua kjo është shumë e veçantë. Êshtë një moment i rëndësishëm për mua të ndëroj mendjen për kuptu e shmërin e arkitekturës, por jam më i relaksuar. Unë mund të jemi aftë për të eksploruar më tej, sepse kam dizenjuar këtë, dhe mendoj se kjo është një loj thelbi konceptual në mendimin tim arkitekturor, dhe pas realizimit mund të jemë më eksplorues, më tej për sfidues. Kështë, 
conceptual core of my architecture thinking. And after the realization, I can be more, how to say, exploring throughout the more and more challenging. Ju thatë kur takuat vizitorët e tjerë këtu se atyre u bëri për shtypje se si mund komunikonin brënda dhe jashtë dhe të ndjenin një loj komunikimit vazhdueshëm. A më ndoni se është e mundur për qëto vënd, pra qëto vizitorën ndjenë të njëjtë në ndjesi apo ndryshojnë? Do you think that's possible for every country and every visitor feels different or feel the same way about... Wow! But, yeah, of course, Po, sigurisht, kulturat të ndryshme, ata mund të kenë perceptimet të ndryshme, por vetëm në fond të mendimit primitiv filestar njërzor, besoj se njërzit e shiojnë, mba se fëmijet luajnë, por i frimuzon njërzit dhe i bënd të shiojnë. Këto gjëra nuk ndryshojnë pavarësisht nga vendet apo zonat. I think not changing depending on the the countries and areas. Has any comment? A ka pasur ndonjë komend që ju ka lënë vërtet të surprizuar kur e keni dëgjuar nga vizitor për en në Londër apo këtu? Wow. Diçka që ju ka goditur, për shembull unë nuk e mendova këtë koncept kur e krijova këtë thënë vetë. Probably I had that in mind too. Well, not the comment but the behaviors of the children. Jo komend, por si eljet të vërtet më frimuzuan. Sigurisht, unë e prisa këtë vend që edhe fëmijet të shionin, por ata vërtet në gjithë eshin të lumëtur, qeshnin, esnin në për këto vende, kjo ishte momenti më i lumëtur për mua. Do shta nuk menduat për këtë në filim, që fëmije do të shionin ka i shumë. Jo, jo, ishte shumë për te i pritshmërive të mija. Si pas ju shqeni dhe kryuesi, kur është reja më e bukur për të vizituar gjatë ditës apo gjatë natës? Most beautiful to be visited, during the day or during the night, because of the lighting. Ah, ok, but I could say, depending on the... Mund të them se varet nga moti, nga drita e djelit, djeli mëngjesit, dita, djeli mbrëmjes, nata me dritat ndezur, por shtypja është shumë ndryshme. Unë isha shumë i habitur për të parë realizimin e Londër, unë presë që njerëzit ta vizitojnë këtu në mënyrë të përsëritur për të shiuar ndryshimin në situatave si pas motit dhe si pas situatave dhe në të njëtën ko, në të njëtën moment kur je vetëm. Perceptimi është ditë shka dhe më pas kur dikush apo disa vinë dhe bëhet e populuar, atëherë për shtypja është ndryshe. Pra është shumë dinamike. Preferenca ju e është gjithë ditës apo natë? Preferenca ime është gjatë ditës, sepse ka më shumë dritë dhe zdo gjithë duke të ndryquar, është si drita vetë, të rethon, është si re, është një moment i kanë shumë. Si vendoset emrin, the cloud, reja, pati dhe bandë me galerina për ishte zidja juaj. Sepse duke si një re, kjo është pika më e fort dhe unë e pëlqej rejnë, sepse është si një loj arkitektura ideale. Reja ka kufi, por janë kufi të butë. Ka disa vende, mund të ullesh diku dhe mund të ullesh në disa vende të hapura, vende private. Një loj diversiteti që unë imaginoj se do të kishtë një re, pra për shtypja është se duket si një re. Nga brënda duket si një re, apo vetëm nga jashtë, ju si me ndoni? Nga brënda duket si një re, apo vetëm nga jashtë, ju si me ndoni? 
Mendoj se edhe nga brenda dukes si njëre, dhe nëse e cëmë përgjatë saj, hapsira që ndjenë gjithmonë ndryshon. Sigurisht, është e bërë nga qeliku, është e fiksuar, por për shtypja është se i gjithë mjedisi po lëvizër e theje, pra kjo loj situate dinamike është vërtet si njëre. Që për mendojnë propozicionin ku është vendosur e janë të tjera? është një pozicion shumë i këndshëm dhe i bukur, sepse, sigurisht, është një gjelëbërim, por është pjesë e rrugës, ka një rrugë dhe është pjesë e galerisë arteve, pra njërzit mund të vizitojnë, njërzit mund të shohin, është fiks në diversitet. Pra e pëlqeni këtu ku është? E pëlqej. A edhe aty ju mendimin tuaj kur vendosën për të avëm këtu, apo nuk ishte zidhja juaj? Ishte zidhja tyre. Shë digjuar më parë për Shqipëri? Kjo është njëra e parë që visitonë në tjera. Po, është njëra e parë që jam këtu, por kam digjuar për Shqipërin, sepse një vajzë e stafit tim është nga Shqipëria. Pra unë dijem pak sa jafërt, vërdet është njëra e parë që vi këtu, për ndihem pak si shtëpis. Kër i gjeni kohën për të kryuar? Në gjdo ko, në gjdo moment, kër jam në tavolin në takim me stafin tim, por edhe kër dhëtoj, imaginata nuk ka limite. Pra në rethana dhe situatat të ndryshme, mund të ndihesh i frëmuzuar. Në gjdo situatë, 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 në gjdo A ndryshojnë gjërat kur bëhesh i famshën si arkitekt? Sa për vete, unë nuk po ndryshoj. Në që kuptim nuk po ndryshoj? Në cilin da një projekti, njësoj si një fëmi, më pëlqen të shioj projektin, dhe nëse një projekti madhë vjen, më pëlqen të shioj, më pëlqen të jem kreativ. Sepse po fitoni shumë para, me ndoj. Jo, për fatë kesh, jo. Një motivim i thjeshtë për arkitekturën. Më pëlqen të kryoj diskatele. Më pëlqen të mendoj për disa gjërat këndshme. Më pëlqen të prijetoj gjërat këndshme. Ju keni një respekt të maftë për natyrën dhe dëshonit a përfshini në punën tukë. Por të përdur është drita dhe elektricitetin në kërë shumë misore me natyrën. Si e bënimit të fatë? Sigurisht, drita kërkon elektricitet, por qisesi, hapsira, është si një hapsira erët, dhe kjo ishte një sfid tjetër për mua, sepse gjdo herë dizenjoj diçka, mendoj për mardhenjen brenda dhe jashtë, por nuk kemi gjënga jashtë dhe menduam të përdorim dritën, edhe sigurisht është led, edhe ka konsum të vogël. So finally we only just use the light, And of course, it is LED, so low, how to say, yeah, low, low consumption yeah. of yeah. that. Yeah. Yeah. And, um, but I can see this as a work, uh, as an artist as well, not uh -huh. only just. Përse të akur hapsirës, a u kërkua nga galeria Serpentine të ishte ka që madhe reja, apo ishte ideja juaj të ishte madhe në mënyrë që të bënde për shtypje e vizitorve? Sigurisht, ishte nga propozimu, kërkesa e tyre ishte e hapur dhe arsueja sepse unë them që jam një artist dhe jo një arkitekt, është se sa herë mendoj për hapsiren apo për projektin, mendoj për jetën në shumë mënyra, si si le njerëzit, si reagojnë apo si ndërlidhen. Ju thasht si përqenit në gjyra, por shoj që jeni më shumë drejt transparencës, gjithashtu. Po, tani kjo hapsir është e barë, dhe e barë dhe është në gjyra që pranon në gjdo gjë, kur për ndonë djeli, ka më shumë gjyra portokali, dhe në mëngjes, ka më shumë gjyra të freskëta, pra e barë dhe është gjithmon pranuese dhe endryshueshme, dhe transparenca lidhet me hapsirën, mund të shorë gjelëbërimin në rrëth saj, rrugën, makinat, Pra, këto lojgjërash mund të jenë përjetime tona, ato ndryshojnë gjithmonë, 
Unë nuk e pëlqej transparencën në vetë vete, nuk e pëlqej në gjullën e bardhë në vetë vete, por e pëlqej situatën e cila përfshin shumë gjërat ndryshme, që ndryshojnë gjithmonë në varsit të situatës. Mardhënja me disë natyres dhe arkitekturës është një zgjedje personale që bëni. Mendoni se mund të bashkohen mirë se bashkua për për plasën, sepse vendosë një qëka të huaj në binatyren, kini menduar për të mardhënja së rëndë si shumë është. Because you put something stranger, something a foreigner to the to the nature. If you if you have something, have you thought of that relationship? How important it is. Well, actually, nature architecture question is half personal and half more, I think, in a sense, general. Faktikisht, pëtja mes arkitekturës kunder natyrës është gjysë më personale dhe gjysë më përgjithshme, mendoj. Personalisht, jam rritur në një ishullë në veri. Êshtë një zonë naturale dhe luaja në pyllë. Kjo është prapavija ime, pasta i shkova në Tokjo. Êshtë një situatë krejt e kundërt, një situatë super arkitekturore. Por edhe në Tokjo, unë djeva, në një zonë të mbi populuar të vogël, shtëpi të vogla të mbi populuara. Djeva se kjo nuk është e kundërt a e pyllit ku në luaja, por është si një realizimi ndryshëm, i njëti mjedis i kryuar nga copa të vogla. Kjo ishte momenti që unë kuptova, dhe e sigurisht që mendova se gjërat naturale dhe arkitekturore janë po thuaj se njësoj. Mundi trajtosht se bashku për të kryuar një mjedis më të mirë për të jetuar, dhe e sigurisht në përgjësi, për gjatë historisë, sfida arkitekturës është të luftoj me natyrën, por tani është koha për të andryshuar, për të aftuar natyrën dhe arkitekturën së bashku për të kryuar një mjedis më të mirë jetese. To create like a better living environment, and of course, in general, throughout the whole history, the challenges of architecture is to fight with the nature. But now is the time to change it, to more invite nature, architecture together to create just a better living environment. Did you create any prostitutes for you today in architecture and dertesa? Wow, actually, yeah. This morning I came here from Montenegro. Unë e rdaktu me makinë nga Malizi dhe gjatë rrugës pash pejzajin e bukur kur po vija në qytet dhe unë i dashuroj pejzajet e natyrës edhe në qytet. And then gradually getting into the city. So I love those kind of, how to say, the beautiful landscape in the valley of the natures. Alimderit për të interesë. Thank you, thank you very much. The best of luck. Thank you.